你别笑，我爱你。小五的爱情竟然是糖果做的。拍照了，快站好。王墨到，陈思思到，萝莉到，云公主到。咦，你是谁啊？不是我们叶萝莉班级的吧？老师，我是隔壁斗罗班的小五。那你来我们班干什么？赶紧回去。老师，求你收留我吧，我不想回去。为什么呀？事情是这样的，这个蛋糕看起来也太好吃了，我比比东就不客气了。是谁偷吃了我的草莓蛋糕？是小五，我刚刚看到他吃了。你看，证据就是他身上的草莓。小五，你太过分了！你现在还有什么要解释的？我没有，我也不知道为什么身上会有草莓。既然这样，小五你走吧，我以后再也不想见到你了。我真的没有吃唐三的草莓蛋糕，他们竟然都不相信我，以后我再也不回斗罗班了。这个真是太过分了，到底是谁冤枉了小五啊？就是小五，以后你就在我们班，我们罩着你。安静，小五可以留在我们班，但是那个冤枉小五的凶手也一定要找到。大家现在跟我一起去找凶手吧。亲亲妈妈，哼，不亲爸爸。我也亲亲妈妈，不要亲爸爸。我也亲亲妈妈，不要亲爸爸。啊？为什么是亲妈妈不亲爸爸？因为我们讨厌你们。为什么孩子讨厌我们呢？因为你们总是伤害自己的孩子。爸爸妈妈，我考了一百分，你们看呀。哇塞，小五真棒，考了一百分，妈妈要奖励你。奖励什么？我只考了一次一百分而已，有什么好骄傲的？小五，快去继续读书学习，要不然下次你就会考零分的。可是我有点饿，想吃点东西休息一下。好，我现在就去做。不行，写不完作业，不许吃饭。爸爸，我讨厌你。哪怕小五考了一百分，爸爸也只知道批评小五，从来没有表扬过小五一次。可是考了一百分，有什么好表扬的？哪有家长会因为孩子考一百分就表扬孩子的？我不信。可是我从来不批评比比东，为什么他讨厌我？因为你总是骗他。孩子，这个星期天爸爸放假，可以带你去游乐园玩哦。耶，爸爸，你真好。爸爸，爸爸，今天是星期天，你在哪里啊？我们去游乐园玩吧。爸爸现在要忙一些事，没有时间，你就让妈妈带你去吧。爸爸，你怎么骗人啊？啊爸爸，我这次考了九十八分，你答应给我买的奥特曼玩具买了吗？哎呀，我忘记了，这次就不买了，下次考了一百分再买。不行，爸爸，你总是这样，每次答应我的事情你都没有完成，我讨厌你。比比东爸爸，你总是欺骗孩子，既然不能完成，就不要答应孩子，欺骗是最可恶的。可是为什么我们家小红俊讨厌我呢？因为你不爱干净卫生。爸爸，你回来了。宝贝儿子，一天不见想爸爸了吧？快过来抱抱。哎呀，爸爸，你的嘴巴怎么那么臭啊？我，我今天忘记刷牙了。爸爸。你快去刷牙，嘴巴好难闻。哎呀，一天不刷牙没什么大不了的、啊。今天家长会大家的爸爸都来了吗？这个是我爸爸。嗯、呃，小红俊，你的爸爸怎么这么脏啊？我我爸爸不爱干净，每天都不洗澡刷牙，我讨厌不爱干净的爸爸。原来是这样，孩子们才讨厌我们呀。小精灵，我们知道错了，从今以后一定会当一个好爸爸的，改掉身上的坏习惯。<笑>哈,哈哈哈！臭小五，我看你们今天还怎么跑？快乖乖交出你们的红环吧！你确定要逃跑的是我们吗？难道我还怕你不成？比比东，你认真看看我们是谁？我出赛罗，我出迪迦，那我出银河，我出小马宝莉，小五淘汰。啊？为什么淘汰我啊？小五，我们这一局玩的是奥特曼版，连连看。对啊，你出的卡牌人物不是奥特曼里的？好吧，原来是这样。我也要玩。好啊，那我们重新开始吧。我出喜羊羊，我出美羊羊。原来是喜羊羊版连连看，这个难不倒我。我出懒羊羊，那我出飞羊羊，我出灰太狼。游戏结束，小五获胜。为什么啊，小花仙？因为小五的灰太狼卡牌是唯一狼族卡牌，可以吞并所有羊族卡牌。哼，我不服，我们根本都不知道这些，我要求重新再来。好吧，那游戏继续。我出洛迪
，原来是超级飞侠胆连连看。我出小青，我出小爱，我出顾飞，我出多多。超级飞侠版连连看闯关成功，进入下一局。我出小马宝莉，我出我出。哎呦，我应该出谁呀？我根本就没看过小马宝莉，那都是小孩子看的，我又不是小孩子了。啊、蓉蓉到你了，快点啊！我出小野驴，蓉蓉错误淘汰。呵，你们玩吧，我才不爱玩呢。游戏继续，该我了，我出早餐，我出午餐。早餐、午餐、晚餐，那我就出晚餐。什么？早餐、午餐、晚餐都出了，那我出什么？小红剧，你怎么想到早餐、午餐、晚餐的呀？我是年龄小，但是不傻呀。完了，我要被淘汰了，我要出烤肠。游戏结束，五六七淘汰。呵，不和你们玩了，你就是故意的。不是的，五六七哥哥，让我好好想想，怎么样把小五、小红剧他们两个都淘汰掉，这样冠军就是我的了。哼，有了。我出童话世界、啊，什么？这样我们怎么出啊？对呀，什么是和童话世界一类的？这怎么出啊？小五、小红俊，你们快出牌呀！我不知道出什么，我也不知道，这谁知道啊？游戏结束，我宣布小五、小红俊淘汰，比比东获胜。太好了，我是最后的赢家，下次我们一定会努力的。小天使追来了，我们快躲起来，我变成小汽车藏在地上。我变成香蕉挂在树上，呃，我变成什么呢？有了，我变成小鱼藏进水里。他们这样躲肯定会被找到的。看我的，我变成太阳躲在天上。哼，龙龙，你这一点也不厉害。看我的，我变成空气藏在天空里，这样小天使肯定就找不到我了。快说，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，找到我们，我们就告诉你。你们太过分了，看我把你们全部找出来。哎呀，好痛啊！怎么有个红色的香蕉挂在树上？我知道了，小五，肯定是你变成了香蕉吧？哎呀，被你发现了！好啊，小五，原来是你拿走了我的翅膀。不是的，小天使，你仔细看看，我的翅膀是黄色的，和你的不一样。好吧，可恶，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，你把大家都找出来，不就知道了吗？好吧，让我看看水里怎么有只小鱼啊！我最喜欢吃小鱼了，我这就把小鱼抓回家煮了。不要啊，小天使！其实小鱼是我变的。五六七，原来是你拿了我的翅膀，才不是我！小天使，你看我的翅膀是白色的。哼，我的翅膀也是白色的。可是你的翅膀不只有白色，还有红色呀！这个小朋友们都知道的。呃，真的是这样吗？嗯、呃，你看大家都说是这样的，看来是我误会你了。五六七，不过五六七，你可以告诉我其他人藏在哪里了吗？我才不会告诉你呢！我给你最爱吃的西瓜，你就告诉我吧。谢谢小天使，我知道龙龙藏在哪里，它就藏在天上。呃，天上只有太阳，原来是龙龙变的呀。五六七，你居然出卖我，我再也不要和你玩了。龙龙，你别生气，我给你最喜欢的果汁，你把比比东和小红俊藏的地点告诉我怎么样呀？哇塞，我最喜欢果汁了，那我就把比比东在哪里告诉你吧。比比东变成了小汽车。五六七，你太过分了！居然一个果汁就把你收买了。仙刃雪，放假了，我们去找小五玩啊！好啊，好久没见到小五了，也不知道他在干什么，都不来找咱们这些最好的姐妹玩。小五，小五可恶，是谁打伤了小五？我还以为小五去找唐三，所以忘了我们呢。仙刃雪，小五伤得很重，我们现在送他去医院吧。蓉蓉，你送小五去医院吧。我要去找那些不喜欢小五、伤害小五的人。他们表面上说喜欢小五，却放任小五被人打伤，不找出他们，惩罚他们，我会被气死的。好吧，你去找不喜欢小五的人，我先送小五去医院，再去找喜欢帮助小五的人，咱们分头行动。光头强，你喜欢小五吗？我才不喜欢小五，他总抢我的女神赵灵的风头，我讨厌臭小五，可恶。你们这些不喜欢小五的人，就是我千仞雪的敌人。黑暗魔法，变形术，我要把你们这些不喜欢小五的人都变成猪猪怪。冰公主，你喜欢小五吗？我喜欢小五啊，他那么可爱善良，我是他的超级粉丝。太谢谢你了，你对小五热爱的心，我会转达给小五的。这是送给你的礼物。太阳、月亮、星星、啊，你们都出完了，我出什么啊？你们肯定是故意的，我不跟你们玩了。哎呀，东东，你怎么来了？
三哥，你快出题，把比东东也变走，让我想想。有了，早上、中午、晚上，这可难不倒我。凌晨，比东东，你是怎么回答出来的？你赶紧走吧，求你了。想赶我走，没门，我就要玩。你快出题，让东东消失，晚了就来不及了。好，石头，剪刀，布，哼，雪儿，你们太过分了，我要回去告诉妈妈。哎呀，好险啊！差一点就完了。是啊，还好你把东东弄走了，这里有我们三个就够了。三哥，蓉蓉、雪儿，你们在这里玩呀，我也要玩。小五，你快走了。为什么呀，三哥？我也想和你们玩游戏。我们不想和你玩，你快走。臭雪儿，我就要玩，我就不走。我来出题，小五妹妹答不出来就会被送走的。赛罗、迪迦、奥特之王啊！我没看过奥特曼啊。上次三哥说过，有一个叫叫，我想起来了，叫泰迪。还好小吴姐记错了，不然就真的完了。是啊，不过我们这样做，小五妹妹肯定会很伤心的。这也是没办法的事，等我们出去再找他们解释吧。小天使，你终于来了！唐三龙龙雪儿，你们做得很好，我马上就能解除这个传送阵了。你们再坚持几分钟。哎呀，我们怎么这么倒霉呀、啊？还要坚持？这是哪里呀？竹青，我们玩游戏吧。等会轮到你，千万不要回答。嗯。三哥龙龙，你们说话怎么这么奇怪？反正你听我们的就对了。我出题了，乐迪、小青、小爱、竹青，你别回答。好吧，我听你们的。小天使怎么还没回来呀？我快坚持不住了。好了，你们安全了，我这就送你们回去。太好了，天使之力！你们一定要吸取教训，下次千万别到陌生的地方去了。好的，小天使，我们记住了。三哥蓉蓉，你们刚刚为什么要赶我走？你们不是最好的朋友吗？小五妹妹，别伤心，我们不是故意的。是啊，小五姐，刚刚我们是在黑暗军团的传送阵里，如果四个人通关游戏，我们都会被传送到黑暗王国的。哎，太危险了！那现在你们安全了吗？是的，小五妹妹，乖乖小天使解除了传送阵，现在我们能一起玩游戏了。太好了，我们走吧。你只有一根翅膀，你不是真正的天使，你是谁？小哥哥。话可不能乱说呀！长老曾经说过，真正的天使生有六翼。六翼天使，我只是不小心折断了翅膀，变成了蛇翼天使。原来小五妹妹是蛇翼天使，你也是蛇翼天使吗？小五，你看我刚给你买的你最爱吃的胡萝卜。我不吃，我讨厌胡萝卜。小五，一会去我家玩吧。奥斯卡在家做了很多蛋糕，还有我新买的玩具和裙子，有你喜欢的，我可以送给你。我不要，我讨厌去别人家玩。嗯。小五，原来你在这里呀！我找你好久了。我们不是说好了这个时间要一起玩游戏的吗？戴沐白五六七，他们都在等你呢。我不要，我讨厌和别人在一起。啊、三哥，小五今天怎么了？以前他最喜欢的事情，他今天都拒绝了。是呀，以前小五多么善良，今天却冷冰冰的，我现在都不敢靠近他了。我也不清楚小五今天怎么会变这样，你们问问花仙子吧。唐三蓉蓉，朱青，你们找我有什么事吗？花仙子，小五今天很奇怪，不管我们说什么，他都会拒绝，一点也不像以前的他。原来是因为小五呀，那就让我们看看小五今天怎么了。为什么他们都喜欢那只臭兔子？明明我才是这个大陆最美丽的公主。比东东妈妈有什么方法可以让大家都讨厌小五吗？我这里有件被诅咒的公主裙，穿上它就永远只能拒绝别人，时间长了大家就都讨厌它了。好，我现在就去骗臭兔子穿上它。小五，我明天组织舞会，你这么可爱，而且还有那么多人喜欢你，能帮我去撑撑场面吗？当然可以了，这是我给你准备的公主裙，你穿上它试试，你一定是最美丽的公主。谢谢你，千仞雪。呀，我头好痛。小五，明天来参加舞会，我不去，我讨厌跳舞。成功了，小五会变成大家最讨厌的人。
。可恶，又是千仞雪在搞鬼，实在是太坏了。花仙子，有什么办法能把小五变回来吗？需要找到最适合小五的公主群和小五的记忆碎片，就可以恢复小五。谢谢你，花仙子，我一定要把小五变回以前的样子。三哥，我错了，认错也不行，我们还是分手吧。准备动手，准备动手。还有，还有我呀！啊，站住！小五姐的异性魅力指数有九十分。比比东，你怎么又去水库钓鱼？昨天三哥已经告诉大家，美杜莎女王又现世了。就藏在水库上，要是被他发现，就会被他抓走，变成他的小水怪。被老师教导，我们要远离水库，珍爱自己的生命。你可长点记性啊，别再去水库玩了。臭兔子，你在吓唬谁呢？你别假心假意的了。我可是教皇大人比比东，哪个妖魔鬼怪敢抓我？我的事不用你来操心，你也别用老师来压我，我不怕老师。哎呀，比比东，你还是赶紧给美杜莎女王发送爱心和加号能量，保证不再去水库钓鱼。有去过水库玩的小可爱也一样，快发送红心和加号能量，他就不来找你了。因为你去了水库玩，他已经记住了你的气息。比比东，我担心你，你真的别去了呀。哼，我就是要去水库玩，我现在还要叫千仞雪和我一起去，你管得着吗？快给我让开，一条蛇而已，我也不怕。哎呀，我太难了，小可爱们一定要远离水库，珍爱生命，和我一起做个好孩子。啊。小五爱你们哦！臭兔子说了一堆乱七八糟的，影响我心情。雪儿这个笨丫头，怎么还没有来？太墨迹了吧！这是哪里来的小可爱，竟敢在我美杜莎女王的地盘钓鱼？那就留下来做我的小水怪吧！天啊，救命！我错了，我再也不会来水库玩了。谁来救救我？零级，零级，零级！你们这些小屁孩也太菜了，魂力都是零级，谁的魂力要是比我高，我就放了他们。看来没有人能救他们了。哟，千仞雪，小五如果出事了，我跟你没完。哼，没意思。啊、小五童乖乖的，别乱跑，我去救你妈妈。知道了，爸爸。小五，你在哪里？可千万不要有事啊！我下面是什么声音？你吓到本公主睡不了觉，被我抓到你就完蛋了。啊，这不是我的好朋友小五跳舞的舞吗？怎么变回兔子了？别怕，我启用贝壳魔法来帮你恢复。糟糕了，能量不足。小伙伴们愿意这样子和我一起帮助小五恢复原来的模样吗？然后给伤害他的人发可怕的狗头，这样小五很快就可以变回来了。太好了，小五，你终于恢复了。美丽公主，谢谢你救了我。小五，你怎么会变成兔子掉入海底？都是千仞雪那个坏女人，把我和小五童绑起来威胁三哥，他怎么能这样？小伙伴一定会给他丢害怕的狗头的。不好，现在三哥和小五童肯定有危险，我要去找他们。人鱼公主，今天谢谢你。小五，可是你的伤势还没恢复，这样会有危险的。只要三哥和小五童没事，我什么都不怕。走了哦。你今年几岁？看看你适合穿什么颜色的公主裙。我今年八岁。红色公主裙。哇，我穿红色公主裙哦。蜘蛛女妖，你在找什么呢？小兔子，是不是你抓走了我的蜘蛛宝宝？蜘蛛女妖，我没有抓过你的蜘蛛宝宝，我刚好路过这里，而且我从小就很怕蜘蛛。就是你抓走我的蜘蛛宝宝。如果我找不到我的蜘蛛宝宝，你今天就做我的晚餐吧。真的不是我抓走的。小伙伴们，快点帮我发送这三种能量和狗头，告诉三哥，赶快来救我吧！我不想当蜘蛛女妖的晚餐。小五，你怎么在这里？阿七，是不是你抓走我的蜘蛛宝宝？我没有抓你的蜘蛛宝宝，我看见蜘蛛都怕，离得远远的。肯定是你，你也给我捆起来做我的晚餐吧。冤枉啊！我真的没有抓你的蜘蛛宝宝。小伙伴们，赶快发送狗头，帮我证明吧。小五阿七，我来了。我会想办法证明不是你们抓走蜘蛛宝宝的，蜘蛛女妖，你给时间我，我肯定可以找蜘蛛宝宝回来给你的。唐僧，我就相信你一次。如果在太阳下山前还没有找到我的蜘蛛宝宝，那么他们两个都要做我的晚饭了。蜘蛛女妖，一言为定，我一定在太阳下山前找到你的蜘蛛宝宝的。我回来之前不能伤害他们两个。时间不多了，太阳快就要下山了，还是没有找到小蜘蛛，怎么办呢？我不想小五当蜘蛛女妖的晚餐，小伙伴们能帮帮我，发送这三种能量和狗头，让我快点找蜘蛛宝宝。小伙伴们，一起帮
。三哥，我好害怕。小吴，你别怕，三哥的胆子有八十分，什么都不怕，我会保护你的。三哥，谢谢你，我到家了。<笑>原来小五的胆子最大了，竟然有九十分！我求求你们，不要再喜欢小五了，因为你们的动物姐姐都是仙人卷，不信你看。不用，你知道吗？蓝色妖姬现在是我们小镇的警察叔叔了，管理着我们小镇的整个治安。每周的周一就是他的上班时间，这个时候他最喜欢找不听话的坏孩子。凡是被他抓到的坏孩子，最后都变成了他的妾儿媳。如果你是好孩子，你给他点亮这些东西，最后再发一个狗头保护费，他就不打扰你了。对了，今天正好是星期一，蓉蓉，我们不要去小卖部买零食吃了，我要回家好好吃饭。爱吃零食，不爱吃饭的也是坏孩子。小五，那我这里还有好多零食，怎么办呢？<笑>丑蓉蓉，这你也信啊？拿来吧你，这么好吃的零食，不吃白不吃。我就是坏孩子，我就是不听话，我就是爱吃零食，零食多好吃呀、啊！我才不要吃饭呢！蓉蓉，我们不管比比东了，我们赶快回家吃饭吧！臭兔子，你真当我是和你一样傻吗？走，雪儿，我们去小卖部买辣条吃。妈妈，这辣条真好吃！雪儿，今天敞开了吃，妈妈给你买了好多好多美味的零食，把这些吃完，我们回家就不用吃饭了。比比东，前任雪是谁叫我？我比比东的名字也是你叫的啊？哪来的蓝色妖姬呀、啊？我看你是蓝色妖精，我才不怕你！比比东，前任雪，我感受到了你俩是爱吃零食的坏孩子，非常适合做我的切尔西。如果我的切尔西有了你们魂力的加持，将会使我跑得更快。跟我回警察局接受惩罚吧。还有你们这些不听话的坏孩子，别着急，我一个一个去找你们。身上有这些特征的人，千年前是可怕的神兽。一、卷舌；二、有虎牙；三、耳朵会动；四、能用无名指点亮小红心；五、评论区输入五朵玫瑰会出现玫瑰花语。左下方看看千年前你是什么神兽。我是上古神兽九尾狐。妈妈，唐三已经在魔法阵里面一天了，应该不会记得以前的事情了。你们是谁？这是在哪里？三哥，你不记得我了吗？我是你的妻子千仞雪啊！你被一只臭兔子打伤了，我和妈妈好担心你啊！小雪，对不起，让你们担心了。乖女婿，看见你没事，妈妈真的太开心了。妈妈，看来三哥真的已经不记得以前的事情了。太好了，我警告你们，谁都不许给唐三三种能量，让他恢复记忆。唐三。你这次受伤完全是因为那只臭兔子小五，小雪为了保护你还受了伤，现在你去把它抓回来，为小雪报仇。好的，妈妈，小雪，我很快就回来。妈妈，我不太放心，我偷偷跟着去看看。三哥，你终于回来了，我好担心你。臭兔子，你竟然敢打伤我的妻子小雪，我现在就要抓你回去。三哥，你怎么了？我才是你的妻子。你还想骗我？我的妻子明明就是千仞雪，我是武魂殿的女婿。<笑>三哥，所有的小伙伴都可以证明我才是你的妻子啊！你是不是中了千仞雪的暗黑魔法了？你竟然还敢污蔑我的小雪！昊天曲，为什么？为什么我的心好痛？我这是怎么了？我的头好痛！啊、糟了，唐三的遗忘魔法好像减弱了，我这就继续施展魔法，不能让他想起来。小伙伴们，快用狗头阻止千仞雪的魔法，用三种能量帮助唐三恢复记忆。小五受伤了，还在等唐三的救治。谢谢大家了。我要变成苹果挂在树上，我估计唐三找不到我的。到我了，我又变成什么呢？对了，我可以变成雪人呀。我要变成雪花，下雪天我变成雪花是最隐蔽的，三哥肯定找不到我。刚才我还看到阿七、蓉蓉、小雪在这里，怎么一下子就不见了呢？他们都应该藏好了，我去找他们了。小五，你怎么在这里呢？大雪天的，怎么会树上有苹果呢？出来吧，阿七。哎呀，那么快就给你找到了。哦，原来你们在玩躲猫猫，太好玩了。刚才来的时候是没有这个雪人的，我知道了，肯定是蓉蓉变的。蓉蓉，出来吧。三哥，你好厉害啊！
，一下子就找到我了。小雪，你不要装了，你变成小五，你以为我不知道吗？快点变回来吧。三哥，你搞错了，我是小五，不是小雪。你就是小雪，不要装了。小五在家做作业，怎么会在这里呢？你就是小雪。只有我一直藏在这里，在规定的时间，如果三哥找不到我，他就输给我一百个狗头了。三哥，我真的是小五呀！你不信可以问屏幕前的小伙伴。小伙伴们，我是小五，就发送三个狗头告诉三哥吧。三哥，小伙伴们全都是发三个狗头，看来他真的是小五呀！糟了，这一次再找不到小雪，我就要输掉一百个狗头给他了。小伙伴们，你们能偷偷的发这三种能量和狗头告诉我？小雪藏在哪里吗？老师，对不起，我刚刚上课不小心睡着了，睡觉还想着看书，果然是学霸。嗯，老师，对不起，我刚刚也不小心睡着了，一看书就睡觉，给我出去罚站。啊！阿七，你看我美吗？丑八怪，妖怪呀、啊！臭小子，竟然敢说我丑，看我石化风气！比比东迁任学，大事不好了，我们的村子昨晚来了个人手蛇身的怪物，他会口吐人言。五六七，昨晚就是不听劝告出去玩，结果被他石化了。村长老爷爷说，如果晚上一个人在路边碰到他了，千万不能和他对视，也不能和他讲话。如果已经和他讲话了，要不停的夸赞他，并且给他点亮红心和加号，还有五角星，最后再给他一个狗头保护费，他就放过你了。<笑>臭兔子，你是在演戏吓唬我们吗？五六七那是不小心掉进泥坑了，你以为我会相信你的小把戏？你就是吓唬我们。然后想看我们母女俩出丑事吧？我就是要和陌生人说话，我就是要晚上出门。哼，小五，小五，你看我美吗？美杜莎姐姐，你真是漂亮，整个斗罗小镇都没有你漂亮。你如果第二，没有人第一。美杜莎姐姐，我给你把加号点消失，再给你点亮红心和五角星，最后给你一个狗头保护费。我是好孩子，我的家人还在等我回家。这个丫头真机灵，嘴巴也甜。我只找晚上在路上的小朋友。比比东京任雪，你们看我美吗？什么人？你是什么阿猫阿狗，竟然敢阻拦我比比东女王的路？你不要命了？你就是一个老巫婆，对，你就是一个丑八怪，还有脸问我俩美不美？自己心里没点数吗？你们俩实在是太可恶，成功惹恼了我，我要把你们都变成石头人，看我石化光线。不好了，比比东把小五、千任雪、唐三同时带上了被恶魔诅咒的南瓜头。南瓜头已经与他们融合了，必须测出对应的幸运颜色才能取下来。测出蓝色的可以解开唐三南瓜头，测出黄色的能帮千仞雪解开南瓜头，测出粉色的能帮小五解开南瓜头。小朋友们，你们测出的是哪个颜色？黑暗精灵，黑暗精灵，又是一个黑暗精灵，为什么没有花精灵？我就不信你们都是花精灵。叮叮铃叮当当当。我不要当垃圾桶，我下次再也不敢了。女<笑>儿阿七，这些我们吃完东西剩下的就随便丢在地上吧。我比比东女王吃完的东西就是随便丢。哎，我就是玩，然后你俩现在回去，手里还有吃不完的东西就随便丢地上就好了。比比东，我大老远就听到你对千仞雪和五六七说的话，你怎么能这样教导他们呢？垃圾应该放在垃圾桶，就这样放在地上清洁工清理起来多困难。而且有的还不容易分解。比比多，你这样瞎胡闹会招来清洁工姐姐的。我们斗罗小镇一直都是他负责清洁环境卫生这一块的。比比东，只要你现在知错就改，保证吃完的东西丢垃圾桶里，并且给他这几种能量，最后再给他一个狗头保护费，他也很好说话，他就原谅你了。<笑>臭兔子，怎么哪里都有你？我凭什么要听你的？我就是要把垃圾随处丢，他累不累关我什么事？你就会编故事吓我，他有本事把我变成垃圾桶。怎么样，臭兔子气不气？小可爱们，和我一起把垃圾丢到垃圾桶，做一个文明的好孩子，维护生态环境卫生，爱护我们的地球母亲。事后请记得洗手。这个小五是个好孩子，我要去他的学校找他的老师，给他奖励一个奖状和花花，还有书包和水彩笔。我现在要去找那个比比东。你是什么丑八怪？大白天就不要出来吓人了。比比东，我可算找到你了。你这样乱扔垃圾，污染环境，我就满足你的心愿，把你变成一个垃圾。为什么会被小萝莉拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么会被小萝莉拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么会被本女王拒绝呢？还不是因为你长得不好看。没想到唐三的颜值只有65分，你们能测出颜值有多少分？
我好像独自站在那三尺红台，等你来为我喝一声倒彩。赐我一场相爱，赐你又匆匆的离开。赐我一场痛快，怎么生我咫尺难释怀？赐我一场期待，怎么彼此走散在人海？直到当初何必？这个布娃娃好漂亮，归我。嗯，<笑>这个汉堡真好吃，归我。嗯，这件公主裙真漂亮，归我。嗯，<笑>小五现在太坏了，总抢别人东西。是啊，我的布娃娃刚买到手就被抢走了，以后我们都不要理他了。好啊，以后我们都不理他。你们在玩什么？我们一起玩啊！我们才不要和你一起玩呢！对你离我们远点，看见你就让我们恶心。走，我们去那边玩。怎么了，小五？三哥，最近蓉蓉他们都不理我了，是不是我真的很讨厌？已经没有人喜欢我了。没有啊，小五，你那么可爱，小伙伴们都很喜欢你啊，是不是有什么误会？我帮你去问问他们。蓉蓉。你们最近怎么不和小五一起玩了？小五他总抢我们东西。是啊，我们的东西都被他抢走了，我们才不和他一起玩呢。不会吧？最近小五都和我在一起，你们是不是看错了？只有小五才有的兔子耳朵，我们怎么可能看错？他就是变坏了。这到底是怎么回事？小五那么伤心，我该怎样才能帮助他？<笑>妈妈，叶萝莉魔法变形术真的好厉害，没人能看出破绽。等我再多抢点东西，小五就再也没人喜欢他了。那是这个魔法，我可是翻了一万本书才学会的。没人知道有这个魔法，小伙伴们，我警告你们，谁都不许用这些东西告诉唐三他们我的计划，否则我就用变形术把你们都变成五六七的样子。打死他！你打死他！打死他！打死他！打死他！你打死他！你把我惹生气了，小飞棍奶奶！小五生气了，真恐怖啊！心自由如何追问？一直让我给过你机会的，是你错过我了。小伙伴们，谢谢你们不断的为我发送红色能量和狗头，我好快就可以从石像变成人了。哇，太开心了，终于解开封印变成人了！小伙伴们太感谢你们了，我会一直爱你们喽！我现在就去找唐三哥哥。石像小五，我来看你了。石像去哪里了？不会给坏人给破坏了吧？都是我不好，没有好好的保护好你。小五，你到底在那里？<笑>我不能哭，我一定要把石像小五找回来。小伙伴们，请给加号，红心、五角星，还有狗头，你领我去找到小五吧。唐三哥哥，我终于找到你了！我是石像小五，是你每天给我红色能量加上小伙伴们的能量，我终于解开封印变成人了。我可以一直陪在你身边了。你是石像小五，你真的变成人了，太好了！你真人比石像更美。刚才我看到石像不见了，我我疯了一样的找你，你以后不要离开我了，可以吗？变身。我把你变成了小五的样子，过一会我再把小五引开，这样唐三就是你的了。太好了，妈妈，小五，你今天好美呀！小五，你绝对是斗罗大陆最美的新娘。唐三这臭小子真有福气啊，娶到了这么漂亮的新娘。小五，唐三以后如果欺负你了，就来找我。小五在这里，谢谢大家。唐三怎么还没来？不会又睡过头了吧？小五，那边有个人找你，我先失陪一下。黑暗魔法定身术，阿七，不，你不是阿七，你是谁？<笑>哦，兔子，没想到你这么好骗，过一会唐三就娶我的女儿了，你就老实在这待着吧
，叶罗丽魔法，寒冰飘飘，如雪结冰。破，希望能赶在婚礼结束前到。小五，我们终于结婚了。这个小五怎么有点像千仞雪呢？蓝色妖姬，你不要乱说话，我怎么像千仞雪呢？咦，说话的声音也和千仞雪一样。三哥，他不是小五，我才是。怎么有两个小五？到底谁才是我的新娘？这下我可蒙圈了。变身，我把你变成了小五的样子，过一会我再把小五引开，这样唐三就是你的了。太好了，妈妈，小五，你今天好美呀！小五，你绝对是斗罗大陆最美的新娘。唐三这臭小子真有福气啊，娶到了这么漂亮的新娘。小五，唐三以后如果欺负你了，就来找我。小五在这里，谢谢大家。唐三怎么还没来？不会又睡过头了吧？小五，那边有个人找你，我先失陪一下。黑暗魔法定身术，阿七，不，你不是阿七，你是谁？臭<笑>兔子，没想到你这么好骗，过一会唐三就娶我的女儿了，你就老实在这待着吧。叶罗丽魔法，寒冰飘飘，如雪结冰，破。希望能赶在婚礼结束前到。小五，我们终于结婚了。这个小五怎么有点像千仞雪呢？蓝色妖姬，你不要乱说话。我怎么像千仞雪呢？咦，说话的声音也和千仞雪一样。三哥，他不是小五，我才是。怎么有两个小五？到底谁才是我的新娘？这下我可蒙圈了。你们这是怎么了？怎么吐成这样？阿七在里边唱歌，唱的太难听了，我的饭算是白吃了，都给吐出来了。五六七唱歌有那么难听吗？我们也去听听。狗屁里。所有的爱情，也许当初不该如此。小五变成小度了，这下可有的玩了。同学们上课了，开始提问：一加一等于多少？小五，你来回答。小五，你怎么不说话？老师，你必须连续叫两声。啊、小五，小五，我在。你说，一加二等于几？等于三。小五，小五，背一下昨天学的古诗。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。背的不错。老师，小五变成小度了。你问什么问题，他都能回答。真的吗？我再试试。小五，小五，四大文明古国分别是哪四国？是中国、古巴比伦、古印度和古埃及。小五，小五，一加二加三加四加五加六加七加八加九加十等于多少？等于五十五。八百九十九加九百六十六等于多少？等于一千八百六十五。哇塞，小五真的太厉害了，什么都知道，简直就是一个百度。这一下有什么题都可以问小五了。没想到小五姐的智商有一百一十八。小五变成小度了，这下可有的玩了。同学上课了，开始提问：一加一等于多少？小五，你来回答。小五，你怎么不说话？老师，你必须连续叫两声。小五，小五，我在。你说，一加二等于几？等于三。小五，小五，背一下昨天学的古诗。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。背的不错。老师，小五变成小度了，你问什么问题他都能回答。真的吗？我再试试。小五，小五，四大文明古国分别是哪四国？是中国、古巴比伦、古印度和古埃及。小五，小五，一加二加三加四加五加六加七加八加九加十等于多少？等于五十五。八百九十九加九百六十六等于多少？等于一千八百六十五。哇塞，小五真的太厉害了，什么都知道，简直就是一个百度。这一下有什么题都可以问小五了。没想到小五姐的智商有一百一十八。休息一会儿，变身。哇塞，这帮老六怎么还在这傻站着？反正你们也动不了，我来好好逗逗你们，让你们总抓我进警察局，能能射手发射。我要酸掉你的大牙，哈哈哈,哈！妖姬大人，你们一直保护村子，辛苦了。这么冷的天，在这里冷不冷？我把我的圣诞帽子送给你吧。哇，好漂亮的圣诞帽子呀！我把我的圣诞帽子给你，我的围巾给你。妖姬叔叔，这么冷的天，你们却还在巡逻村子，你们辛苦了。可恶的比比东，永不知悔改，我要找他算账去。我要帮善良的小五实现愿望。我要帮善良的唐三实现愿望
，明天是我的生日了，我好想吃草莓蛋糕呀，谁能帮我实现愿望呢？小五，我帮你实现愿望，给你爱吃的草莓蛋糕。谢谢你，蓝色妖姬叔叔。唐三送你梦里想吃的麦当劳。可恶的比比东，这只大嘴怪送你，我已启动了系统，只要你在做坏事，他就张开大嘴叫醒你。为什么你有粉色公主裙？我就不信，我的肯定也是粉色公主裙。我终于成海神了。唐三，你以为你成海神了就厉害吗？我也是成天使神了，我也是成落差神了，你是打不赢神的。二打一就厉害了吗？比比东去哪里了？我就打了一个喷嚏就不见了。你怎么这么强？一个喷嚏就把比比东吹飞了？看来你们很弱呀。哥，我就不信了。咦，千仞雪也不见了，是他太弱了，还是我太强了？这下没对手了。哎呀，碰得我好痛呀！哇，这个石像好漂亮啊！如果他能变成人多好呀，我就可以跟他结婚了。唐三，你是不是傻瓜？石像是没有灵魂的，你想跟一个石像结婚，笑掉我的大牙了。下雨了，我把你送伞来了。你不要让雨淋到你，你冷吗？我给你发红色能量，这样你就不会感觉冷了。我多希望你能变成人啊！我会每天都来看你，我又来看你了，你好吗？我想这个花环你肯定喜欢。我发家号，红星、五角星还有狗头给你，希望有能量陪着你，你不会感觉到孤单。我来了，你看我带了什么给你？你在我心里就是最美丽的公主。我会一直守在你的身边陪着，我每天都来看你，不让你孤单。多希望有一天，你能变成人来到我的身边。唐三哥哥，我也多希望能快点化成人来到你身边。但是我现在红色能量还不够，小伙伴们，你们愿意给我加号？红心、五角星还有狗头吗？有了你们的能量，我就会很快变成人，一直陪在唐山哥哥身边了。三哥，你身后怎么跟着一只乌龟啊？这是我的天命宠物呀。很可爱吧，小五，你的天命宠物呢？我我没带出来。萝莉妹妹，你身后怎么有一只可爱的猫咪啊？这是我的天命宠物，很可爱吧？小五姐姐，你的天命宠物呢？我我的没带出来。<笑>三哥他们都有天命宠物，为什么我没有？我的天命宠物到底是什么呢？三哥，我要吃巧克力，来给你。三哥，我要吃 QQ 糖，来满足你。三哥，我还要吃辣条。好吧，给你辣条。三哥，我还想吃薯片。哎，大小姐，你到底想吃什么呀？我也不知道自己喜欢吃哪个。小可爱，能告诉我，我的天命零食是什么吗？快看，流星，赶快许愿。今天是我的生日，我想要一个草莓蛋糕和一件亮闪闪的公主裙。你们知道吗？据说，只要看到流星雨，如果你虔诚地说出你的愿望，你的愿望就会实现的。听起来挺不错的，那我也赶快许个愿望呀！<笑>这也太可笑了，我才不相信呢！小五，你是为了引起关注瞎编骗人吧？没有，我说的都是真的。如果你不相信，他可能会把你变成你不喜欢的东西来验证他的法力。比比东，我们也试试吧，万一被变成奇怪的东西就不好了。切，我才不害怕呢！他要是赶出来，我就一拳把他打飞。<笑>今天我过生日，邀请大家一起去我家玩。太好了，真是迫不及待的想看看你的愿望是否会实现呢。小五，我也要参加。如果愿望没实现，我就电摇嘲讽你，想想就很有趣的样子。哇塞，我的愿望真的实现了，这就是我许的愿望。大家一起来吃蛋糕吧。咦，比比东去哪里了？我也想吃美味的草莓蛋糕，下次我一定乖乖许愿。据说女生测出的翅膀都是跟比比东一样的黑色，能测出其他颜色就厉害了。我测出的是黑色，你呢？唐三的头发是树叶做的，小五的头发也是树叶做的，小朋友的头发也是树叶做的吧？只有我的头发才是巧克力做的。你们能测出和比比东一样的巧克力头发吗？这个乞丐怎么躺在路边，离我远点！你还好吗？这个魂环送给你，希望你能借助它熬过这一关。
。三个月前，我受伤晕倒在路边，有一位善良的女生给了我一个百年魂环，才让我熬过这一关。哇，想不到那次路边受伤的人就是他，现在看真好看。我真正的身份是海神唐三，之前在深山里跟大妖战斗，险逃出来昏迷了。当时幸亏有这个百年魂环，我才能清醒过来。天啦，居然是海神！现在我是来专程寻找这位女生的，我想带她与我共上神界修炼。这也太棒了！我如果上了神界，以后史莱克学院的人，我还不是让他们往东就往东，让他们往西就往西，想想都很美好。唐三，那天的魂环就是我比东东给你的。嗯、比东东，你怎么可以骗人？那天的魂环明明是我给的。臭兔子，离远点！你最喜欢撒谎了。现在小伙伴们都不喜欢你了，也没人愿意再给你加号能量和红心能量。听你们的对话，是你们两个都帮了我吗？我定是不会带一个骗子上神界的。你们当中肯定有一个人在说谎骗人，就是臭兔子在撒谎。不信，我们让丑王子来证明。小五，想不到你居然是这样的人，难怪小伙伴们都不喜欢你了。原来你是撒谎精。旁观者清，看样子魂环是这位叫比东东的给我的。我们走吧。我不是撒谎精，我说的都是真的。可是你们为什么都不相信我？除非小伙伴们愿意给你这些能量，并且给你发送小花花，我就相信你。小伙伴们，你们愿意帮帮我吗？粉色水晶鞋、蓝色水晶鞋、紫色水晶鞋，为什么没有白色水晶鞋？我都不信，你们都是白色水晶鞋。<笑>据说女生测出的翅膀都是跟比比东一样的黑色，能测出其他颜色就厉害了。我测出的是黑色，你呢？小五，我好饿，我要吃美味的能量，你快给我加号能量、红心能量和狗头能量。如果你不给我，我就把你变成鱼头怪，以后就没人知道你是小五了。不，你千万不要把我变成鱼头怪，我马上给你这些能量，你不要吓我啊！你看，一样都不少。哎呀呀，你这只小兔子还真是聪明伶俐。你放心，你给我这些能量，我是不会抓你的。但是想要我放过你也不是不行，你得告诉我谁还有这些能量。如果你不说，我马上就把你变成鱼头怪。不要，我告诉你，小伙伴们都有，只要你不伤害他们，他们都很愿意给你加号能量、红心能量和狗头能量的。放心吧，只要他们乖乖给我这些能量，我是不会去抓他们的。哈哈哈！我刚才已经感应到了，有个小朋友没有给我这些能量，我马上找他去。糟糕了，他感应到的一定是千仞雪没有交出这些能量。不行，我得赶在鱼头怪之前通知他，不然他肯定会被变成鱼头怪的。千仞雪，你知道斗罗小镇来了一个很厉害的鱼头怪吗？而且他现在正在收集这些能量。刚刚是你没有给他加号能量、火星能量和狗头能量，他马上就来找你了。你现在赶紧给他这些能量，他就不会来找你了。小五，你真是个胆小鬼！我堂堂武魂殿公主怕过谁？什么鱼头怪，他只要敢来，我一定给他打得滚出小镇，再也不敢来。千仞雪，你刚刚说什么？不但不给我这些能量，还要把我打出小镇？既然你如此执迷不悟，我现在就把你变成鱼头怪。我不要做鱼头怪，快放了我吧！唐三适合养兔子。大神的天道轮回。小五，你替我去唱吧。大神的天道轮回。太难听了，重唱。红色妖姬，传令下去，谁能带上这蓝色的蝴蝶结，谁就是我海神唐三的女儿。原来三年前，唐三和小五的孩子丢失了，他们找遍整个斗罗小镇。最后在星斗大森林里发现了这枚蝴蝶结，这枚蝴蝶结是能够证明谁是他女儿的唯一信物。每年到小五同生日的时候，唐三都会举办生日宴会，昭告天下，谁能带上这个蝴蝶结，谁就是他的女儿。画面一转，武魂殿内听到消息的千仞雪却忧心忡忡地说道：“比比东妈妈，都怪当年偷小五童的时候把蝴蝶结落在了星斗大森林，没想到却被唐三捡了回去。妈妈，我担心会有人发送这几种信号，告诉小五和唐三他们。”比比东一听，便胸有成竹地说道：“雪儿，不要担心，我已经把消息给封锁住了。密码是这几种能量，除了你和我，不会有人知道的。”
，咱们只需要交代郝小五同，不让他参加生日宴会就行了。然后我们再到宴会上把蝴蝶结给偷过来，让唐三永远找不到他的宝贝女儿。”说罢，两人走到小五同身边，对着他说道：“小五同，我们要去参加海神女儿的生日宴会，在我们回来之前，你必须把武魂殿的卫生给打扫干净，哪也不准去，要不然晚上给你喝拖地水。”嘿嘿，给小五同布置这么多的任务，他肯定是出不去了。说罢，比比东和千仞雪就离开了。只留下小五童伤心的说道：“自打我记事以后，千仞雪妈妈就没放我出去过，每天都让我干这些脏活累活，我都怀疑我到底是不是她的亲生女儿。好累啊，我不想干这些事，好想出去看一看外面的世界。听说今天是海神女儿的五周岁生日，她跟我同岁，而且是一天生日呢，连个生日都过得这么隆重，做她的女儿一定会很幸福吧。而我却要在这儿打扫卫生，谁能帮帮我发送这几种密码，打开武魂殿的大门呢？”粉色水晶鞋、蓝色水晶鞋、紫色水晶鞋，为什么没有白色水晶鞋？我都不信，你们都是白色水晶鞋。来人了，快站好！这些石像真傻，站在这一动不动。哎，这不是蓝色妖姬和他俩的跟班吗？我把他的切尔西拿走，反正他又不会动，有没有都一样。我拿。石像，你们饿不饿？来吃萝卜吧，你们辛苦了。你们怎么还在这？这谁送的胡萝卜？也不送点好吃的。我刚买的鸡腿，来送你们吃吧。叮叮叮！好了，我的脚呀！比比东把我的鞋子拿走了，真是可恶！白天有三个人帮助过我们，我们要去感恩他们。我去找比比东算账去。我去帮助小五。我去帮助五六七。哎，明天的晚会穿什么衣服呢？小五，我来给你送公主裙。我是白天你帮助过的事情。白天有人帮助了我们，我们晚上就去报恩。我的奥特曼卡片怎么不见了？那可是我收藏了好久的卡片。五六七，这是你要的卡片吗？是的，谢谢你。哎，你是白天的石像，我是报恩石像。只要做好事，我们都会实现他的愿望。我要睡美容觉了。可恶的比比东，把你变成小矮人，做坏事的结果，我的切尔西也敢拿，不知天高地厚。黑色幸运色，黑色幸运色，又是黑色幸运色。你们是不可能测出别的颜色的。如果有人测出别的颜色，我就去学狗叫。知道吗？测出紫色玫瑰的是朱竹清，测出蓝色玫瑰的是神王唐三。据说只有最善良的人才能做出粉色玫瑰，那就是漂亮又善良的小五。我测出的是黄色玫瑰。小五，你怎么越来越难看了？我给你起个小名，就叫丑八怪好了。千仞雪，你太过分了，怎么能随便给人改名字？小五，我们就是喜欢给别人改名字，以后我就要叫你丑八怪，丑八怪，丑八怪。千仞雪五六七，你们这样给别人改名字是不礼貌的行为，将心比心。千仞雪，我要是给你改个名字叫小矮子，你会是什么感受？我劝你最好改掉这个臭毛病吧，要不然你会惹怒九尾狐大人的。九尾狐大人最讨厌给别人随便改名字的小朋友了。如果你不给他这些能量作为补偿，他会把你抓去喂给山里的大蛇吃掉。千仞雪五六七，我劝你们还是赶紧给九尾狐大人这些能量吧，不然到时候谁也帮不了你。切，臭兔子，你又在这里忽悠我，我才不相信！我不仅要叫你丑八怪，我还要给那个什么九尾狐改个名字叫臭狐狸。怎么样？你看，也没人来抓我啊！阿七走了。我们去找找别人，给他们改名字玩。好的，仙人雪公主，这也太好玩了。嗯，居然有人给我改名字，真是好大的胆子！既然你这么坏，那就把你抓来喂给山中的大蛇吃。仙人雪阿七，我最喜欢抓你们这种不听话的孩子去喂大蛇了。跟我走吧。不要啊！今天大蛇又能饱餐一顿了。屏幕前的小伙伴们，要像小五一样听话，给我这些能量。我就会保护你哦。到底是谁，竟然把我的好朋友打伤了？难道不知道我最好的朋友就是小五吗？这胆子也特大了，一点面子也不给我，都欺负到我头上来了。是屏幕前的你们做的吗？看到小五被别人欺负，受这么重的伤，你们为什么不保护他呢？既然你们不要小五做朋友，从现在起，你们就是我蓝色妖姬的敌人。呼叫系统，主人，我来了，我们要去哪里？去把我开启定位，看看游乐园有没有我的敌人。好的，主人。第一个挑战黑暗饮料的是比比东，你们可不要往里乱放东西，不然有你们好受的。我给比比东放点青瓜水。比比东大人最爱喝可乐啦。比比东总是欺负小五，我给他加点苦瓜汁。其实我放的是臭豆腐水。
，比比东，请品尝黑暗饮料吧。呃、你给我放的什么东西？这么臭，太难喝了。完了，我一个星期都吃不下去饭了，都给我等着。下一个挑战的是小五，你们千万不要给我放难喝的东西啊，好紧张啊！我给小五放白醋，嘿嘿，我多放点酸掉你的大牙。我给小五放草莓汁，其实是魔鬼辣椒水。我要让小五的嘴肿成烤肠，一个星期都吃不了东西。你们都不许发送加号能量和红心能量保护他，也不许给我发狗头。这可怎么办？小伙伴们，快发送红心能量，去换掉比比东的魔鬼辣椒水，把它换成草莓汁来保护小五吧。小五喜欢吃香甜的葡萄，我给小五放点葡萄。小五，请你品尝黑暗饮料。哇，好紧张啊！里边会有什么呢？哈哈，臭兔子，你就等着变成烤肠嘴吧。哇，太好喝了！怎么会这样？臭兔子竟然没事。谢谢小伙伴们的能量保护了小五。停开！我开不开。哥哥。哥哥，我的心竟然是石头做的，我就不信你们的心会是棉花糖做的。I see you. I see you. I see your monsters. I see your pain. Tell me. 小五姐的声音太甜啦，她的性格像这首歌的前奏。<笑>哇，默默，你的翅膀好漂亮啊！丁丁，你也想要这么漂亮的翅膀吗？想要，想要。那你在这里测测看，哇，太开心了！我的是蓝色的翅膀，据说只有最善良的人才能测出白色的天使翅膀。停开，我开不开，哥哥，哥哥开，电脑我开不开，哥哥，哥哥开，哥哥，我的心竟然是石头做的，我就不信你们的心会是棉花糖做的。啊、不好，是小五的声音，系统赶紧帮我查看，小五现在在哪里？好的，主人。主人查到了，小五掉到了一个山洞里，并且受伤了。他的红色能量不足了，可能快不行了。什么？怎么会这样？马上带我去。好的，主人。糟了，红色能量马上就要消耗完了，也不知道能不能撑到有人来救我。小伙伴们，如果你还有多余的红色能量，就给我一些吧。这样我才能撑到有人来救我，谢谢你们了。这次如果不是我执意要来山里寻找给三哥炼制魂器的材料，就不会受伤还掉到这个山洞里面了。咦，我听到有脚步声，有人来救我了吗？小伙伴们，快给我发送加号能量和红色能量，这样我就能获救了。也不知道来救我的是不是三哥，我以后再也不敢一个人到山里来了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 I see you. I see you. I see your monsters. I see your pain. Tell me. 小五姐的声音太甜啦，她的性格像这首歌的前奏。<笑>我可以跟你们一起玩吗？小五，你长得那么丑，我才不想跟你玩呢。连小伙伴们都不喜欢你了，不会给你点小红心。你快点走开！看见你的样子，我都想吐呢。<笑>小丑鱼，我可以跟你一起玩吗？我才不愿意跟你玩呢！你长得那么丑，你走开！<笑>他们都不愿意跟我玩，难道我真的没有人喜欢我了？<笑>小五，你怎么哭了？为什么一个人在这里？唐三哥哥，他们都不愿意跟我玩，连小丑鱼也不愿意跟我玩，他们嫌弃我丑呢。小伙伴们也不喜欢我了，我怎么办呢？小吴，你一点也不丑，你在我心目中，你是最美丽的美人鱼，全世界的人都嫌弃你，我也不会嫌弃你，你是全世界最美丽的美人鱼。小吴，你看你，你变成粉红色了，你现在更漂亮了，你真美，小伙伴们肯定会喜欢你的。小伙伴们，你们说是不是？喜欢小五的小伙伴们，你们一定要给小五点加号，点红心。点五角星，还有发送三个狗头支持美人鱼小五吧。不停不停不停不停不停，哼！王八念经，时间是假，分不清。去找你的小妖精，再也不相信爱情。原来这就是小五吃醋的模样。<笑>
哈哈哈！三哥，别挠了，好痒呀！你快放我下来吧。小五，只要你离开我，让我和千仞雪在一起，我就放你下来。哼，你不是三哥，你是千仞雪。我告诉你，我是不会离开三哥的。气死我了，又被你这只臭兔子识破了。那你就一直待在这里，好好享受吧。五六七，你给我看住这个臭兔子，不准放它下来，我要去找唐三。好的，千仞雪姐姐。五六七，你快放我下来！我们可是好朋友呀！哼，谁跟你是好朋友？我只有一个朋友，那就是千仞雪姐姐。五六七，你怎么能让千仞雪做你姐姐？你不是不喜欢她的吗？还不是都怪你，让我在水是你姐姐的游戏里得出的结果是千仞雪弟弟呢。现在我只能乖乖听姐姐的话，所以我不能放你下来。那是不是只要我也是你的姐姐，你就会放我下来了？那肯定了，我五六七可是最听姐姐的话了。不过你肯定不可能成为我姐姐的，因为要得到小可爱们的同意，你才能成为我姐姐。千仞雪变成我的样子，去找三哥了。我不能让他得逞，我要出去。可是要成为五六七的姐姐，要得到小伙伴们的同意才行。好难啊，我该怎么办？臭小五，我可什么也没说，你就老实的待在这里吧，不然等千仞雪姐姐回来，她一定会收拾我的。哈哈哈哈，三哥，别挠了。好痒呀！你快放我下来吧，小五。只要你离开我，让我和千仞雪在一起，我就放你下来。哼，你不是三哥，你是千仞雪。我告诉你，我是不会离开三哥的。气死我了！又被你这只臭兔子识破了。那你就一直待在这里，好好享受吧。五六七，你给我看住这个臭兔子，不准放它下来，我要去找唐三。好的，千仞雪姐姐。五六七，你快放我下来，我们可是好朋友呀。哼，谁跟你是好朋友？我只有一个朋友，那就是千仞雪姐姐。五六七，你怎么能让千仞雪做你姐姐？你不是不喜欢她的吗？还不是都怪你，让我在水是你姐姐的游戏里得出的结果是千仞雪弟弟呢。现在我只能乖乖听姐姐的话，所以我不能放你下来。那是不是只要我也是你的姐姐，你就会放我下来了？那肯定了，我五六七可是最听姐姐的话了。不过你肯定不可能成为我姐姐的，因为要得到小可爱们的同意，你才能成为我姐姐。千仞雪变成我的样子，去找三哥了。我不能让他得逞，我要出去。可是要成为五六七的姐姐，要得到小伙伴们的同意才行。好难啊，我该怎么办？臭小五，我可什么也没说，你就老实的待在这里吧，不然等千仞雪姐姐回来，她一定会收拾我的。<笑>哇，默默，你的翅膀好漂亮啊！冰冰，你也想要这么漂亮的翅膀吗？想要，想要。那你在这里测测看。哇，太开心了！我的是蓝色的翅膀，据说只有最善良的人才能测出白色的天使翅膀。比东东妈妈，你看小五居然在钓美人鱼！臭兔子，你可拉倒吧！就你这样也想钓美人鱼？就是，小五，你别妄想了，美人鱼是不可能出现在这里的，因为他们最喜欢加号能量。和红心能量了，现在小伙伴们都不喜欢你了，早就不会给你这些能量了。没错，没有红心能量做鱼饵，臭兔子就别痴心妄想了。千仞雪，你们要不要这么幼稚？马上给我滚，这里不需要你。总算走了，终于没有人打扰我钓鱼了。可是都过去这么久了，为什么还是没有美人鱼呢？你看这个叫小五的兔子还真有定力啊，都这么久了还不放弃，咱们去逗逗它吧。好啊。听起来就很好玩。嗨，你是小五吗？我是小五，你们就是传说中的美人鱼吗？不错，而且我们大海里的美人鱼都有不同的魔法。我是一条蓝色的智慧美人鱼，所有的作业都难不倒我。我是紫色魔法美人鱼，我可以变出所有好吃的零食。哇，你们太厉害了！但是没有这些能量，我们是不会跟你走的。记住，要十万颗才有效哦，还要三个狗头币。那么你有吗？咱们刚刚可是听说了，现在没有人喜欢你这只兔子了，也不会有人给你这些能量。不是的，一定还有很多小伙伴喜欢我的，我很爱他们，他们也一定很爱我，一定会给我这些能量的。<笑>小五这次比试美貌也输了，唐三归我了。等一下，我不服，我要申请重新比一次。那就再比一次，让你知道已经没人喜欢你了。爱我的话。给我回答，我的爱呀爱呀，没寻常，让那是我为你付出。小五姐的颜值居然有八十分，你呢？不会输。来人啊，快站好！好冷呀，今天我怎么浑身发抖，头重脚轻的，真没劲。哎，有了，找那三个老六去练练拳，锻炼一下身体，或许好一点。
，哇塞，老六们果然在呢！反正你们是石像又不会动弹，我就开始我的表演了。什么情况？这个石像叔叔怎么感觉在发抖？是不是很冷啊？我送你件披风，为你遮风吧。天冷了，要注意保暖，围脖戴好。辛苦了，妖姬大人们，能量送你们，谢谢你们这么辛苦的守护小镇。可恶的比比东，真叫人火冒三丈！我又不是拳击沙袋，找我打什么拳？我要找比比东去算账，我去找小五实现愿望，我去找五六七去实现愿望。小五，我是白天你帮助过的石像，白天我们是石像，晚上会实现大家的愿望。马上就是春节了，送上吉祥红包去置办你的新年礼物。五六七，白天你帮助了我，现在我来实现你的愿望。春节马上到了，这些吉祥红包送你，去置办自己喜欢的礼物吧。可恶的比比东，当初的你怎么被封为尊贵的女皇大人？处处不干好事。真是无药可救，让你变成个大胖子。杨三的头发是树叶做的，小五的头发也是树叶做的，小朋友的头发也是树叶做的吧？只有我的头发才是巧克力做的。出大事儿了！刚才唐三把小五给揍了，你是小五的朋友，赶快去救救他吧！怎么会这样？蓉蓉，你可别冤枉人呀！唐三那么爱小五，他不可能欺负小五的。你看，我这有视频。可恶，竟然是真的！英雄可以受委屈，但不能欺负我的好朋友。唐三，你给我等着！今天我要好好收拾收拾你。这个傻傻的蓝色妖姬，没想到这么容易就上当了，得马上去唐三那边。唐三不好了，小五被蓝色妖姬欺负了。什么？小五被蓝色妖姬欺负了？看，岂有此理！书能忍，忍不能忍。我要找蓝色妖姬算账去，也是个小笨蛋，到时候他们肯定会打起来，这样等他们两败俱伤，小五就没人保护了。蓝色妖姬，你竟然没有逃，看来你的胆子越来越肥了。我也正在找你，你现在也太嚣张了，我要让你知道知道我的厉害。说大话，小心闪了你的舌头。我简直太厉害了！计划成功，他俩都受伤了，我看谁还能保护小五。小五的十万年魂环马上就是我的了。我哥，我凶不凶？凶凶凶凶凶！妹妹，我的眼睛是蓝宝石做的，我就不信你们的眼睛会是猫眼石做的。对，就我的错。没想到小五同时被四个人喜欢。来人了，快站好！锦球，走你！对不起，妖姬大人，我不是故意的，我把你扶起来，我把我的这些能量都给你，我是好人，你要继续保护我呀！哎呦喂，今天的蓝色妖姬大人怎么一副灰头土脸的样子？不是很威风吗？反正你又不会动，那就再来一脚吧。谁呀、啊？是谁干的？把蓝色妖姬的衣服这么脏？他们是小镇的保护者，也代表着小镇的形象。我用我的魂环魔法来清理一下吧。英雄可以受委屈，但不忙猜我的切尔西。可恶的比比东，真是知错而犯错。我要去找比比东算账。那我去帮小五实现愿望。我去找五六七实现愿望。春节快到了，穿什么去参加海神大人的春节晚会呢？小五，我来帮你。这套公主裙送你。我是你白天帮助过的石像。白天我们是石像，晚上我们去实现他的愿望。我的奥特曼玩具们晚安。五六七，你那么喜欢奥特曼，那就再送你一个限量版的吧。希望你长大后也能像奥特曼一样守护小镇。比比东，你还睡得那么心安理得，一天到晚就是闯祸。我要吸了你的魂力，变成小人。我找你好久了，原来你在这里啊！你谁啊？我不认识你。三哥讨厌。<笑>小五，你怎么哭了？刚才你不是还不认识我吗？现在怎么又认识了？别生气了，来，小五，这是我表弟唐四。叮叮叮！屎怪大人，我以后再也不来河里玩水了。<笑>阿七，今天的打水仗也太好玩了，我们先回家吃饭，下午咱们再来玩。千仞雪，阿七，你们刚刚是去河面上玩水了吗？对呀、啊，很好玩的哟。怎么了？难道你想告诉我不能玩水吗？对，你们的确不能再去玩了。还有屏幕前的小伙伴们去河里玩水，虽然很好玩，可是对于小朋友来讲太危险了。放寒假的时候，老师就告诉我们。不能去玩水，如果不小心溺水，以后就再也见不到爸爸妈妈了。并且听说水里有水怪，他最喜欢抓走那些
偷偷去河里玩水的小朋友，如果被他抓到了，他就会吸光你的欧气。千仞雪，阿七，我劝你们还是不要再去了。听说水怪最喜欢红色能量了，眼下你们还是先给他这几种东西，再发送一个狗头保护费，这样他就会原谅你们这次。小五，你还是别吓我了，我们才刚去玩了回来，哪里有什么水怪？而且现在好不容易放假了，我们去玩一下不是很正常吗？再说了，我们去玩关你什么事？阿七，走，咱们现在继续去玩。玩？打水仗太好玩了，以后我要天天都来玩。是谁在我的地盘撒野？真是好大的胆子！既然你们来了，就不要走了。等我吸光你们的欧气，让我变得更强大吧。<笑>黄三的头发是树叶做的，小五的头发也是树叶做的，小朋友的头发也是树叶做的吧？只有我的头发才是巧克力做的。同学们，你是天使还是恶魔？明天是你们十八岁的生日，你们会长出一对翅膀。拥有蓝色翅膀的人十分勇敢聪明，且拥有强大的冰魔法；拥有紫色翅膀的人心思缜密，拥有穿越时空的魔法。每十万年出现一对白色翅膀，一对黑色翅膀。拥有白色翅膀的人是天使，他将掌管这个世界。他还拥有很多的超能力。拥有黑色翅膀的人是恶魔，会残害人类，他会被赶出学校。而今年正好是十万年，希望我们中间没有恶魔。下课。唐三，你是蓝色翅膀。咦，小五和千仞雪怎么还没来？他们俩究竟谁是天使，谁是恶魔呢？千仞雪，你是白色翅膀，那小五肯定是黑色翅膀了。小五，你你你怎么也是白色翅膀？老师说，只有一个白色翅膀的人呀！我绝不能让他们知道我使用了黑魔法，你们绝不可以告诉他们真相。我这有破解黑魔法的蛋糕，只要吃了它，就会变回本该属于它颜色的翅膀。我接受。我这么强大的黑暗魔法，怎么可能一块小小的蛋糕就能破解？我才不信！同学们，你是天使还是恶魔？明天是你们十八岁的生日，你们会长出一对翅膀。拥有蓝色翅膀的人十分勇敢聪明，且拥有强大的冰魔法；拥有紫色翅膀的人心思缜密，拥有穿越时空的魔法。每十万年出现一对白色翅膀，一对黑色翅膀。拥有白色翅膀的人是天使，他将掌管这个世界，他还拥有很多的超能力。拥有黑色翅膀的人是恶魔，会残害人类，他会被赶出学校。而今年正好是十万年，希望我们中间没有恶魔。下课。唐三，你是蓝色翅膀。咦，小五和千仞雪怎么还没来？他们俩究竟谁是天使，谁是恶魔呢？千仞雪，你是白色翅膀，那小五肯定是黑色翅膀了。小五，你你你怎么也是白色翅膀？老师说，只有一个白色翅膀的人呀。我绝不能让他们知道我使用了黑魔法，你们绝不可以告诉他们真相。我这有破解黑魔法的蛋糕，只要吃了它，就会变回本该属于它颜色的翅膀。我接受。我这么强大的黑暗魔法，怎么可能一块小小的蛋糕就能破解？我才不信！没想到小五同时被四个人喜欢